গুলশানের হলি আর্টিজেন রেস্তোরায় জঙ্গি হামলার এক বছর হতে চলল দু হাজার ষোলোর পহেলা জুলাই রাতে সেই ঘটনায় ওলটপালট হয়ে যায় অনেক কিছু অভিযানে জঙ্গিরা নিহত হল আতঙ্ক উদ্বেগ কাটেনি ভেতরে জিম্মি থাকা অনেকেই দেখেছেন জঙ্গিদের নৃশংসতা অনুভব করেছেন নিশ্চিত মৃত্যু থেকে জীবন ফিরে পাওয়া ঘটনার সাক্ষী শারমিনা করিম সহকর্মী মরুল ইসলামের কাছে জানিয়েছেন বিভীষিকাময় সেই রাতের স্মৃতি দেখলাম যে দুইজন হঠাৎ করে মানে খুব তাড়াহুড়া করে এসে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো রাতে পরিবার সহ হলি আর্টিজানে গিয়েছিলেন শারমিনা করিম বসে খাবার অর্ডার দেওয়ার পরপরই চোখের সামনে ঘটতে দেখেন নারকীয় ঘটনা যারা ছিল ফরেনের সাথে সাথে মনে হয় পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে আর কি সবাইকে জাস্ট অ্যাটাক করলো কেউ ওরকম সুযোগও পায়নি যে জায়গা ছেড়ে যে উঠে পালাবে বা দৌড় দিবে ওরকম কোনো মানে নিজেদের প্রোটেক্ট করার মতো কোনো রেখেছিল বলছিল যে মাথাকে উঁচু করবা না মুভ করবা না আর্মস ওরা সবসময় ক্যারি করছিল ওই ব্লাড এর ওপর দিয়ে হাঁটাহাটি করছে ডেড বডি একটু পরপরই চেক করছে যে সবাই জিম্মিদের মধ্যে থাকা শিশুদের ছেড়ে দেওয়ারও অনুরোধ করা হয়েছিল জঙ্গিদের কাছে তাতে কান দেয়নি খুনিরা এমনকি বিদেশিদের মোবাইল ফোন রিসিভ করে ব্যঙ্গ করতে থাকে তারা সব যখন অ্যাটাকিং শেষ হয়ে গেল ওরা তখন মোবাইলটা নিয়ে ট্রাই করছিল একটা অ্যাপ ডাউনলোড করতে যাদেরকে মেরে ফেলছে ফরেনার যারা ছিল তাদের সবার ডিভাইস মানে ল্যাপটপ থেকে শুরু করে মোবাইল সবকিছুই ওরা নিয়ে জাপানিজ যারা তাদের দেখি কল করছে যারা চিৎকার করছিল বা চপ করছিল যখন ওই সাউন্ড গুলা তো ওরা মাথা নিচু করাই ছিল বিভীষিকার মধ্যে পার করেন রাত মৃত্যুপুরী থেকে বের হয়ে আসাটাকে এখনো অবিশ্বাস্য মনে হয় শারমিনার কাছে ভোরবেলার দিকে ওদের অস্থিরতাটা যে ডিসিশন কি করবে চাবি দিয়ে যখন বললো গেটটা খুলতে বাই দিস টাইম ওরা মেবি ডিসিশন নিয়েছে এবং এটা আমরাও খুব সারপ্রাইজ ছিলাম যে হঠাৎ করেই বললো যে তোমরা উঠে বের হয়ে যাও আসলে ওই সময় বিশ্বাস হচ্ছিল না ওদেরকে মনে হচ্ছিল যে হয়তো বের হয়ে আসার সময় পিছন থেকে হয়তো অ্যাটাক করতে পারে মনিরুল ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা